아 그리고 2075 가정 축복 결혼식이 있었습니다. 미국 메드슨 스퀘어 가든에서 이루어진 것입니다. 이 의미는 뭐냐면 국제적 공산주의를 넘는 축복이라고 말씀하고 있습니다. 자 여기서의 공산주의는 단순한 민주주의 공산주의의 그런 개념이 아니라 이 공산주의는 사탄의 대표예요. 그렇기 때문에 이 사탄을 넘는 그런 축복이라고 하는 것입니다. 아버님은 1959년에 미국의 선교를 시작하시죠. 누가 먼저 먼저 갔죠? 김영훈 선교사가 파송이 되고 그 다음에 김상철 그 다음에 누가 갔습니까? 예, 단계별로 확대되면서 이제 박보희 그죠? 이런 분들이 가서 선교가 시작이 됐죠. 자, 그리고 71년도에 참 아버님이 미국을 가셨어요. 처음으로. 71년도에. 그리고 국제적 공산주의를 넘는 시대를 얘기하셨는데 이 당시는 이 70년대는 전 세계적으로 공산주의의 물결이 확산되던 시대였습니다. 이 민주국가를 대표로 해서 선편의 하나님의 그 세계를 지켜야 될 미국이 흔들리고 있었어요. 그래서 이 가정파탄이라든가 또 청소년 문제 공산주의에 물들어가는 젊은이들이 만들어지기 시작했고 또 주류적인 정치인들도 공산주의에 물들어가고 있었어요. 일부가. 그리고 아버님은 그런 상태에서 이 모스크바 대회를 준비하고 있었습니다. 언론인 대회죠. 그래서 공산주의 종원을 이때는 선포는 안 했지만 85년도에 선포했지만 이미 그런 그 전체적인 맥락 속에서 모스크바 대회를 선언하고 계실 당시였습니다. 이때 에 아버님은 미국에 이제 가셔서 세계 순회를 도시면서 이 미국의 각성과 그 운동을 전개하시는 입장에서 축복식이 거행된 것입니다. 약 48개국이 참여를 했습니다. 자, 그리고 6천 가정 이제 축복 결혼식이 이루어지죠. 이제 6천 가정, 이 6천이라는 숫자는 바로 6천 년 하늘 역사를 종결하는 사탄의 주관권의 그 내용들을 종결하는 축복이라고 볼 수가 있습니다. 해원하는 그런 축복이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 어, 1982년 10월 14일 서울 이제 잠실 종합 실내 체육관이 만들어졌습니다. 그래서 85개국 6천 쌍이 축복을 받게 됩니다. 그래서 이때 당시에 특이한 점은 공산주의가 성행되던 입장에서 공산권에 있는 사람들도 와서 축복을 받게 되었다는 것입니다. 예, 그리고, 어, 이제 하늘 부모님의 역사를 종결하고 영적인 기독교가, 영적인 기독교가 세계적인 기반을 그 갖게 되는 의미다라고 이야기하고 있습니다. 즉, 예수님은 영육의 구원을 완성하지 못했습니다. 육적인 구원을 완성하지 못했죠. 그죠? 축복식을 해야 되는데, 성원하셔야 되는데, 그것을 이루지 못했죠. 그래서 예수님이 이룬 기독교 기반이 영적인 기반이기 때문에 기독교를 넘는 그런 입장에서의 영적인 기독교의 상황의 축복식이다 이런 말씀을 주시게 됩니다. 아, 다음에는 이제 6,500가정의 축복식입니다. 여기에 대해서 아버님은 뭐냐면 아담 국가, 해와 국가의 일체 축복이다. 예, 이때 당시는 일본이 어머니 국가로서 승리는 못했습니다. 이때는 그런 조건을 만들어가는 과정이라고 볼 수가 있죠. 그렇지만 지금은 어머니 국가, 아버지 국가잖아요. 그런 입장에서 이제 아버지 국가가 될 아담 국가인 대한민국과 또 어머니 국가가 될 해와 국가가 일체 축복을 함으로 말미암아서 사실은 일본이 어머니 국가로 승인받을 수 있는 그런 중요한 축복의 의미를 갖는 것입니다. 그러니까 36가정부터 쭉 되어졌던 것은 탕감복귀 의식으로 쭉 되면서 결국은 6500가정대에 와서는 아담해와가 타락해서 확대된 세계가 아담해와의 부모권이 하나로 뭉쳐져서 축복을 거행한 것이 
6,500가정 축복시키라고 우리는 정의할 수가 있습니다. 자, 그렇기 때문에 1988년 10월 30일 일화 연수원에서 거행이 됐어요. 자, 일화 공장에서 제가 축복을 받았거든요. <웃음> 예. 그런데 6천 가정은요. 세 단계의 축복이 그 약혼식이 있었고 그것이 82년도에 함께 그세 단계의 축복을 받은 사람들이 함께 해서 축복식이 이루어졌습니다. 그리고 나서 이제 아버님은 덴버리 교도소에 가셨잖아요. 그죠? 그리고 85년도까지 순환을 당하시지 않습니까? 그 덴버리 교도소에 가셔가지고 나오셨지만 사실은 어, 승리의 기반을 어, 굉장히 그 고난을 당하시면서 하늘에 체면을 세워야 되고 실적을 세워야 되는 입장에서 이 축복이 이 간극이 굉장히 길게 됐던 것이죠. 그래서 6,500가정들이 82년도 이후에 오랜 기간을 거쳐서 축복식이 이루어지지만 그 탕, 그 덴버리 교도에서 승리하신 그 모든 운세와 전 세계적인 운세를 통해 가지고 아담 국가, 해와 국가의 일체 축복식이 거행될 수가 있었습니다. 특이한 점은요, 다른 축복식은요, 남자들이 다 빨간 넥타이를 매했어요. 6,500가정은 흰 넥타이를 매고 했습니다. 예, 네, 그런 상징적인 의미가 있습니다. 예, 일본과 교차 교체 결혼이 이루어지고 가정적 국가 기준 또 아시아를 넘는 세계를 포용하는 기반이 마련됐다라고 말씀도 하고 계십니다. 자, 이런 가운데 6,500 가정 즉 아담 국가 아버지 국가 아담 해와가 타락 이후에 전 세계로 확장됐던 것들이 아담 해와 국가를 축복하시는 6,500가정이 이루어지므로 이제 최초로 2세 가정 축복 결혼식이 이루어집니다. 예. 자, 2세 가정 축복식은 어떤 의미를 가질까요? 네. 종행의 일체권 확대 축복이다. 이겁니다. 이제 종적으로 내려왔던 축복식의 섭리가 2세 혈통전환돼서 원죄가 없는 그런 이세로 행적인 전환의 시대라고 볼 수가 있습니다. 그래서 1986년 4월 12일 이세 36가정이 축복이 이루어지고 이제 종행의 아담 가정의 일세권이 이세권으로 확대하는 축복이라고 볼 수가 있습니다. 자, 이런 이세권의 축복이 이때부터 시작이 된 것이죠. 그 기준 위에 이제 3만 가정 축복 결혼식이 이루어집니다. 이제 탕감에 있어서 기본이 만들어진 상태에서 세계적인 축제의 축복이 바로 이 3만 가정의 축복식입니다. 이 3만 가정 축복 때부터 어떤 것들을 아버님 만드시죠? 세계 문화 체육 대전이 만들어져요. 예. 네, 그래서 이 세계 문화 체육 대전을 통해서 전 세계가 어우러진 화합의 마당 그리고 사상이라든가 모든 스포츠라든가 그 운동성이 하나로 묶이는 놀라운 현상이 이 선만 가정 축복 때부터 어 그런 기념하는 그런 내용들이 같이 진행이 되게 되죠. 네. 그래서 이 선만 가정은 삼수 완성의 세계 한 형제 축복 시대가 열린 것입니다. 삼수는 뭡니까? 하늘수입니다. 예, 하늘수. 그래서 완성의 수이죠. 완성의 수의 시대가 열리고 한 형제 축복 시대다. 지구촌 한 가족 한 형제 인류 한 가족의 그 꿈이 이루어지는 시대가 이 삼만 가정 때부터 이루어지게 되는 것이죠. 예, 그러므로서 이제 8월 25일 날 서울 올림픽 주 경기장에서 거행이 됩니다. 약 131개국이 참석을 했고 6만여 명이 참여를 했습니다. 그래서 아담 해와 국가 기반 위에 세계적으로 축복이 열린 것이다 라고 우리가 볼 수가 있습니다. 그리고 이제 모든 국가의 벽이 무너진 거예요. 벽. 벽이. 벽이 무너지고 이제 국경선 철폐 이제 본격적으로 말씀 많이 하시죠. 예, 그리고 세계는 한 형제 시대. 그리고 중국, 북한, 이슬람권까지 참여하게 됩니다. 북한에서도 대표가 몰래 참여를 했습니다. 
그래서 완전히 세계화된 그런 축복식이 이루어지게 되는 것이죠. 그리고 이제 36만 가정 축복 결혼식입니다. 점점 축복이 이제 확대되는데 궁금하시죠? 그 3만 가정은 1995년이에요. 그죠? 예. 95년도기 때문에 90년도 장작권 복귀. 그죠? 91년도 김일성을 만나가지고 뭐가 됐죠? 이제 분모권 시대가 열려가지고 95년도까지가 분모권의 완성의 시대예요. 그 기준이기 때문에 이 36만 거정은 분모권 완성 시대의 축복인 것입니다. 그리고 360만 가정은 어떤 의미일까요? 어, 여기에 의미는 천지 부모 천주 안식권 축복입니다. 예. 이제 부모권 복귀가 이루어졌어요. 천지 부모 천지 안식권 축복은 왕권 복귀 시대의 축복이다. 이거죠. 이 3만 쌍으로부터 36만 쌍, 360만 쌍을 넘어 가정적 세계 판도가 형성된다. 라고 말씀하셨고, 종행을 거치지 않고, 이제 종과 행이 필요하지 않고, 하나님이 이 땅에 착지할 수 있는 그런 천지 부모 천주 안식권을 선포하는 축복식이고 이제 세계가 평준화된다 라고 말씀을 하시게 된 것입니다 그리고 국가 메시아 시대가 열린 거죠 이제 국가의 그 메시아 시대가 열리게 되고요 천사장까지 축복받는 시대가 열린다 라고 이 30, 360만 축복식을 하시면서 말씀을 해 주신 내용이라고 볼 수가 있습니다 그리고 이제 4천만 가정 축복 결혼식입니다. 사실은 360만하고 4천만 쌍은 같은 개념에서 시작이 되었습니다. 어, 그리고 타이틀만 어, 이제 달리했을 뿐 실질적으로 한 권에 드는 그런 의미의 축복이라고 볼 수가 있습니다. 예. 그리고 3억 6천만 쌍그 어, 축복 결혼식이 이루어지는데요. 이 3억 6천만 쌍이 사실은 열두 단계의 파이널 축복이라고 우리가 볼 수가 있습니다. 열두 고개를 넘는 천주 축복의 짐이다. 네, 열두 단계. 예수님의 열두 제자. 그죠? 그 섭리에 있어서 그 열두 단계를 넘는 그런 입장에서 천주 축복을 진입하는 개념이다. 그래서 1차는 80, 아, 98년 6월 13일 뉴욕 메디슨 스퀘어 가든에서 거행이 됐어요. 그리고 2차는 어 99년 2월 7일 날 서울 올림픽 주경기장에서 이렇게 거행이 됐고요. 어 그래서 1차, 2차 뿐만이 아니라 이제 3차에 걸쳐서 이 축복이 이루어지게 되는데 이것은 소생, 장성, 완성을 3억 6천만 쌍까지 12고개를 넘는 우주사적인 축복이다. 즉 천주적인 축복이라고 아버님은 말씀하고 있습니다. 그래서 타락하지 않은 4차 아담권 해방권 시대가 진입이 되고 탄감이 없는 시대가 열리게 된다라고 하는 것입니다. 자, 4차 아담권이 뭐라 그랬어요? 1차 아담은 본연의 오리지널 아담 2차 아담은 예수님 3차 아담은 참 아버님 4차 아담은 우리죠. 그죠? 우리가 완성된 아담권을 형성했을 때 우리가 4차 아담입니다. 그래서 이제 복귀 섭리 시대가 아닌 탕감 시대가 아닌 그것을 벗어난 시대권에서 의 이루어진 축복이 바로 3억 6천만 축복 결혼식이 되는 것입니다. 그래서 이제 1999년도 3월 21일 날 누가 항복했다고 했어요? 누시엘이 사탄의 대표가 항복했잖아요. 그죠 그래서 이게 1차, 2차, 3차로 하면서 사탄이가 더 이상 참소할 수 없는 완전한 그런 시대를 넘는 세계적인 담을 없애는 그런 축복식이 3억 6천만 가정이라는 것입니다. 이 사, 12단계를 넘으로 많이 남아서 2001년 1월 13일 왕권지기 시, 시대가 오고, 그죠? 이제 천주 축복 시대가 오는 거잖아요. 예. 그렇게 단계가 있습니다. 그래서 이 12단계 축복 결혼 역사를 보면, 1단계에서부터 12단계라고 볼 수가 있어요. 그래서 3가정, 36가정은 하나의 36가정으로 형성된 축복식이죠. 그래서 앞에서도 얘기했지만 3대 천사장, 3자녀를 축복하는 의미고 
어, 복귀된 인류 조상을 상징한다. 어, 또 72가정은 가인 아벨 종족적 복귀 축복이다. 그죠? 아담 해와의 그 가정의 축복. 원, 그 복귀된 첫 조상. 여기에는 그 아담 해와가 타락해서 번식된 가인 아벨에 대한 것들을 탕감하는 종족적 복귀 축복. 그리고 3단계는 예수님의 120문도. 자, 4단계는 유대의 애굽 430년, 한국 역사 4300년 탕감에 대한 의미고요. 그리고 3, 7 가정은 초종족, 초국가, 진입의 축복이라고 볼 수가 있고 이 1800가정은 3단계 사탄 제압과 국제 축복이라고 볼 수가 있습니다. 그리고 일곱 번째는 국제적 공산주의, 즉 사탄권을 넘는 축복이요. 6000년 하늘 역사를 종결 짓는 축복이라고 볼 수가 있다면 이 여덟 단계는 아담 해와 국가의 일체 축복이 이루어져서 전 세계적으로 이제 아담 해와로 번식됐던 것들을 아버지 국가, 어머니 국가로 설정하기 전에 일체 축복이 이루어지게 되는 것이죠. 그리고 아 이제 아홉 번째는 3만 가정 축복 결혼식이 이루어집니다. 그래서 이 삼수 하늘수의 완성수의 한 형제 축복식 세계 문화 체육 대전이 이루어지면서 전 세계가 하나 되는 그런 축복식이죠. 그리고 36만 가정 축복식이 부모권 완성 시대의 축복식으로 이루어지고 그리고 360만 4천만 가정은 천지 부모 천주 안식권에 사탄의 참소가 없는 그 진입의 상황으로 가기 위한 축복식이었고 그리고 3억 6천만 가정은 12개를 넘는 천주 축복식의 의미를 갖는 것입니다. 이런 섭리의 전반을 볼 때에 예, 이 창조에서 벌어졌던 3대 천사장에서부터 아담 가정의 복귀 그리고 어, 예수님 탕감에 있어서의 국가적인 탕감 그 다음에 본연의 아담 해와 구축 기반의 6천0백 가정의 그런 축복 또 세계로 확장되는 축복의 시대 3만 가정 그 다음에 인류 한 가족 또 부모권 완성 천주 축복의 단계로 이 섭리적인 로드맵에 따라서 축복이 진행되는 것입니다. 모든 참 부모님의 섭리 역사의 내막을 깊게 들여다보면 그냥 이루어진 축복이 하나도 없어요. 완전히 섭리의 로드맵에 따라서 단계별로 복귀하는 입장에서 이 축복식의 역사도 진행되어 왔고 확장되어 왔고 섭리해 왔다. 이런 의미를 갖는 것입니다. 그 이후에는 열두 단계가 넘었기 때문에 이제는 탕감이 없는 시대에 있어서 이제 하나님 왕권 지기식 이후의 축복식이기 때문에 이 사억 과정이 이제 그 축복식이 이루어지죠. 근데 사억 1차, 2차, 3차, 6차에 걸쳐 가지고 사억상의 축복식을 해요. 한꺼번에 한게 아니라 이 사억 1차에서 6차는 어떤 의미를 갖느냐라고 하는 것이죠. 하나님 안식권 축복이다라고 하는 거예요. 안식권. 왜냐하면 하나님은 6일에 걸쳐서 뭐를 만들었죠? 피조 세계를 만들었어요. 그죠? 그리고 마지막 6일, 그죠? 누굴 만들었어요? 우리 인간을 만들었어요. 그죠? 그리고 7일에 안식했죠. 그러니까 이 사악상은 그 6일에 걸쳐서 6차에 걸친 축복식의 재창조의 의미입니다. 예. 네. 그런 입장에서의 환경권을 만들어 놓고 그 기반 위에 그 이제 축복이 이루어지는 것인데요. 그래서 1차는 2000년 2월 13일 에 올림픽 주경기장에서 거행되고 193개국이 참여를 했습니다. 그래서 앞에서 얘기했듯이 하나님 창조가 6일에 걸쳐서 창조하고 7일에 안식했듯이 이 6차는 혈통전환에 대한 6단계를 이야기하는 것이고요. 인류 창조. 7일째에 안식권에 그 하나님의 왕권 시대를 여는 그런 과정의 축복식이다라고 볼 수가 있습니다. 이제 세계 평화 축복식이 이루어지죠. 이제 평화의 왕으로서의 그 축복이라고 볼 수가 있습니다. 그래서 천지 부모 축복식이다라고 얘기를 하셨고 이것은 유엔 본부에서 거행된 그 축복이라고 볼 수가 있습니다. 그 유엔은 세계 정부의 의미를 갖는 것이고 그 세계 정부의 의미에 있어서 유엔이 창설된 의미는 메시아를 모시고 함께 메시아의 기반을 닦는 그 개념이 유엔이라고 했습니다. 그래서 유엔은 
어, 이제 천주적인 그리고 또 세계적인 입장에서 세계 정부의 입장이기 때문에 이 유엔에서의 축복은 상징적인 의미에 있어서 그전 세계를 포용하는 세계적인 입장에서의 유엔 축복식이라고 우리가 볼 수가 있는 것입니다. 그런 개념의 축복식이 이루어지게 되는 것입니다. 아, 그 다음에 1014 참부관님 천주 축복식이 이루어지죠. 이1014 축복을 통해서 이 축복을 받은 사람들은 하나님의 자녀권으로 진입할 수 있는 그런 의미를 갖는다. 그리고 기원절에 가기 전 단계에서 이1014 축복을 꼭 받아야 된다. 그래서 우리는 전체 그 식구들이 전 세계적으로 축복이 이제 거행되는 것이죠. 그래서 천주 축복의 개념이 되고 어 2009년 10월 14일 충남 아산시 선문대학교에서 거행이 되었습니다. 그리고 이제 성직자 축복식이 이루어지게 되죠. 그죠? 이제 종교권 또 정치권 이런 축복식이 많이 이루어지는 상황이 됩니다. 자, 이 성직자 축복식은 이미 자기들의 종교를 갖고 있으나 참부모님을 인정하고 참부모님의 그 메시아성에 대한 그 구세주로서의 인정을 하는 그런 입장에서 전 세계적인 성직자들이 모여서 축복식이 거행되는 것입니다. 그래서 2001년 5월 27일 미국 뉴욕 힐튼 호텔에서 먼저 이루어지고요. 그 다음에 2002년 4월 27일 날 미국 워싱턴에서 14만 4천 가정 성직자 축복 결혼식이 이루어집니다. 우리 성경에서 나오는 14만 4천 무리처럼 종교권이 14만 4천 무리가 어, 그 참부모님을 메시아 구세주 참부모로 만왕의 왕으로 인정하는 그런 가운데서 요 14만 4천 무리의 축복식을 거행하시는 그런 입장이라고 볼 수가 있습니다. 그리고 이제 180만 가정 초중료 초국가 축복 결혼식이 대대적으로 이제 2002년 7월 3일부터 미국 워싱턴 DC에서 이제 이루어지게 되는 것이죠. 그리고 초종교 성직자 및 자녀, 자녀권까지, 성직자들의 자녀권까지도 축복 결혼식이 이루어지게 됩니다. 그래서 9월 14일 날 미국 뉴욕 메나턴 센터에서 이루어지게 되죠. 이 세상에 있어서의 아벨권이란 종교권이기 때문에 이 종교권에서 참부모님을 모시고 하나 되는 그런 입장에서 그 자녀, 그 종교권의 지도자들의 자녀까지도 어, 포함된 이런 축복식들이 이루어지게 되는 것이죠. 자, 이 성직자 축복에 대한 증언을 우리 스탈린스 그 대주교를 통해서 한번 들어보겠습니다. 내가 결혼을 결정하고 또한 나 자신이 아내와 자녀까지 가질 결심을 하게 된 직접적인 동기는 음, 아버님, 즉 문목사님이 미국 50개 주 53개 도시 순회 강연에 있었기 때문입니다. 우리는 바로 설 것이란 주제로 열린 2001 순회 강연은 나의 삶에 큰 영적인 영향을 미쳤습니다. 나는 2년 전부터 세계 평화, 초종교, 초국가연합 국제회의에 초청받아 참석해 왔습니다. 이 행사를 통해 서서히 문목사의 인생의 철학을 이해하게 됐습니다. 이것이 바로 나를 움직였습니다. 그리고 그분의 말씀집에 수차례 강조되는 사랑이 바로 나의 마음을 감동시킨 것입니다. 초종교적인 입장에서 많은 분들이 참 부모님의 그 사상과 의미에 동참하는 그런 축복들이 이루어지게 되는 것입니다. 지금도 우리가 이제 아프리카를 보면 은당과 이제 어, 어, 그 주교가 완전히 넘어와 가지고 어, 자기 나라 짐바브웨를 완전히 축복을 시키고 그리고 자기 삼천 개 교회를 가정연합으로 완전히 전환되고 그리고 거기에 있는 땅들도 가정연합의 이름으로 등기가 다 끝났어요. 어, 그런 놀라운 역사가 이루어지죠. 어, 그것뿐만 아니라 이제 세네갈의 만수루 디오프라든가 어, 그리고 이제 그 남아공의 하데베라든가 이런 분들이 이제 십만 대회 뭐 이런 것들을 준비하면서 또 국가 차원에서의 어, 대통령과의 어떤 밀접한 그런 과정을 통해 가지고 참부모님을 소개하고 우리가 세네갈에서 
큰 역사적인 일들이 일어났었죠. 예, 그런 것들이 이제 남아공에서 올해 또 벌어집니다. 이런 어, 초종교 운동이, 초종교 축복이 지금에 와서 이렇게 주교들을 중심하고 확대되는 일면에 이제는 우리가 430가정 신종족적 메시아 활동을 통해서 전 세계적으로 이런 운동들이 확산되고 있는 것입니다. 자, 이제 마지막으로 이제 축복식에 있어서 조상행원과 영인 축복식에 대한 내용을 같이 한번 보겠습니다. 자, 이 조상행원 축복은 1999년 2월 12일부터 시작이 되죠. 그죠? 그러니까 이 99년이 아주 중요해요. 그죠? 누시퍼의 항복의 그 연도이기도 하고 그런 입장에서 천주청평수론에서 직계 7대 조상을 시작으로 해서 해원식이 거행이 됩니다. 이 조상 해원과 영인 축복식을 보면 1995년 8월 25일 36만 가정 축복 결혼식 이후에 영인 축복식이 거행이 되게 됩니다. 자, 이 내용에 대해서 아버님의 말씀을 한번 같이 한번 읽어 볼까요? 시작. 그 예수님도 이미 말씀했지만 땅에서 풀리면 하늘에서도 풀린다. 천국의 열쇠는 하늘에 있는 것이 아니라 어디에 있다고요? 지상에 있다. 축복에 있어서도 이 열두 단계의 축복이 진행된 성공 또 지상에서의 이 확대된 열두 단계의 축복이 3억 6천만 가정까지 이루어짐으로써 그 기반 위에 영인들의 축복이 이루어질 수가 있는 거예요. 그러니까 지상에 해방이 없는 천상의 축복은 이루어질 수가 없는 것이죠. 그래서 지상과 천상의 축복은 다른 의미를 갖는 것이 아니라 같은 의미의 축복이라고 볼 수가 있습니다. 그러나 영적인 축복일 뿐 다른 의미는 아니라는 것이죠. 그런 입장에서 이 지금에 있어서의 이 3억 36만 가정 이후부터의 이 영인 축복들이 이루어짐으로 말미암아서 천상과 지상의 축복 가정들이 동시성을 이룰 수 있는 그런 시대가 열리게 된 것입니다. 자, 그러면 이 축복 가정의 공동체 생활, 축복의 의미에 있어서 우리는 어떤 생활을 해야 될까요? 축복 받은 자들의 자세는 뭘까요? 아버님은 축복을 받은 사람들에게 삼위 기대를 만들어줬어요. 우리 일세들에게는 삼위 기대를 만들어줬고 이세들도 만들어줬거든요. 그래서 이 3위 기대는 뭐냐? 한 형제다 라고 말씀하시기도 하고 이 3위 기대는 한쪽이 경제 파트를 맡는다면 한쪽은 공지 파트를 맡고 또 한쪽은 생활 파트를 맡아서 서로 공동생활을 할수 있으면 해야 된다라고 말씀하셨어요. 그리고 심지어는 아기를 낳지 를 못하면 아기도 나눠주라 라고 말씀도 하셨죠. 이 3위 기대가 그런 어, 형제권에 있어서 아주 중요한 의미를 갖고 하나 돼서 하나님의 뜻을 이루는 그리고 공적인 생활을 서포트하는 그런 입장에서의 그 3위 기대의 형제를 만들어줬죠. 그래서 경제권에 능력이 있는 사람들은 그 공직을 하는 사람을 돕고 또 서로 간에 에, 그 형제 애를 만들어서 서로 사랑하고 하나의 그 세계를 이끌어 갈수 있는 그 종족 복귀의 틀을 이 3위 기대에서 이미 참부모님은 만들어졌다고 볼 수가 있습니다. 그래서 이 3위 기대의 첫째 의미는 모델적 기대의 복귀다라고 하는 것입니다. 그래서 하나님의 창조 이상을 그 실현하는 모델적 기대다라고 우리가 볼 수가 있어요. 모델적 기대. 그리고 이제 두 번째 의미는 형제 사랑의 실천입니다. 한 집에 함께 살면서 형제의 사랑을 체험한다라고 말씀하시기도 했습니다. 또 하나의 의미는 3위 기대를 중심으로 사방성을 갖춘다. 즉 동서남북의 사방성. 그러니까 그 사람이 갖고 있는 전문성이 한계가 있지, 않사, 한계가 있지 않습니까? 그렇기 때문에 그 3위 기대의 특성별로 어 이제 사방성을 갖춰가지고 동서남북으로 확장해서 열두 가정을 벗게 된다. 기본적으로 어그 말씀을 주시기도 했습니다. 
또 3위 기대는 종족을 복귀할 수 있는 기대, 종족적 메시아, 신종적 메시아를 이룩해야 된다라고도 말씀을 하고 계십니다. 그래서 우리가 지금 이제 믿음의 자녀의 3대까지 하나 돼 가지고 어 이제 430 가정을 하기도 하지만 이 3위 기대를 중심하고도 서로 하나 돼 가지고 그 신종적 메시아를 이루면 좋, 좋겠다고 생각을 해 보게 됩니다. 예. 그러면서 이 축복 가정들이 이제 모델된 축복 가정들이 굉장히 많죠. 자, 한국과 일본, 유럽 어떤 상황입니까? 이제 고령화 사회로 들어가고 있어요. 시골 교회를 가보면 어떻습니까? 이제 나이가 많은 분들이 많이 있죠. 그런데 주류적인 분들이 누구죠? 바로 이제 저 한일 축복을 받은 일본 부인들이 부인회장하고요. <웃음> 전체적으로 그 살림을 이끌어가는 그런 역할을 하죠. 또 세상에 있어서도 다문화 가정들이 이제 그 시골에 있어서 유일한 젊은 세력들입니다. 그 2세들이 태어나고 어 3세들이 태어나면서 어 이제 시골의 풍경은 이제 다문화의 풍경으로 젊은 사람들이 그들에 의해서 그 혈족이 번식되는 그런 상황이 왔죠. 아버님은 일찍이 그런 부분들을 예언하시고 이제 이 축복의 역사를 섭리적으로 이끌어 오시고 또 완성하신 섭리를 만드셨다는 것을 알게 됩니다. 그래서 이제 그 정말로 세상 가운데 가보면 이 표창을 받는 효부들, 그죠? 효부들이 대부분 축복 가정들이죠. 그죠? 예. 네. 그런 것을 봤을 때 우리는 굉장히 자랑스럽지 않을 수가 없습니다. 예. 경로, 쇼행상, 뭐. 법무부 장관상 뭐 이런 분들 받는 분들이 굉장히 많습니다. 아, 여러분 축복이란 뭡니까? 예, 사탄의 혈통에서 하나님의 혈통으로 전환하는 그런 현상이다. 그래서 하나님의 자녀가 되는 것이다 라고 우리는 정의할 수가 있습니다. 그래서 우리가 참된 모델 가정을 만들고 하늘 부모님을 모심으로 말미암아서 그 가정이 종족으로 확대되고 민족, 국가, 세계로 확대되는 것이 참부모님, 하늘부모님이 이루고자 하시는 이상가정의 형태입니다. 인류 한 가족의 세계를 만드는 것이 참부모님, 하늘부모님의 꿈이라고 하는 것입니다. 그런 입장에서 이 축복의 의미를 우리가 깊게 새기고 생각하는 시간이 되었으면 좋겠습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다.